ஹாய் வணக்கம் அண்ட் சலாம் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் எவ்வளோ புக்ஸ் இங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எல்லா விதமான சப்ஜெக்ட்லேயும் இங்கே புக்ஸ் இருக்குது லா ஆர்ட் ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஃபிக்ஷன் நான் ஃபிக்ஷன் ஃபிலாசபி ரிலிஜன் எல்லாத்தை பற்றியும் இங்கே நான் அவ்வளோ புக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஒரிஜினல் மேனியூஸ்கிரிப்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஒண்டர்ஃபுல் ரேர் புக்ஸு என்னோடய லைப்ரரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா புக்ஸு இங்கே மட்டும் இல்லை என்னோடய டான்ஸ் கிளாஸில் இந்த மாதிரி நாலு மடங்கு பெரிய லைப்ரரி இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய புக்ஸையும் சேர்த்து எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் அலசி பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன் ஒரு ஃபியூ டேஸ் முன்னாடி என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனோ ஐம் அ ப்ரொஃபஸர் அண்ட் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நான் அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன் கிளாஸில் அண்ட் ஒரு ஃபியூ டேஸ் முன்னாடி ஒரு அஞ்சாறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப்பாக ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ண வேண்டியிருந்தது ஸோ நான் அவங்க கிட்டே என்ன சொன்னேன்னா ஒரு சப்ஜெக்டை கொடுத்துட்டு இன் யோர் ஓன் வேர்ட்ஸ் உங்களுடைய சொந்த மொழியில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாஷையில் நீங்கள் வந்து இந்த டாப்பிக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நோ பார்ஸ் ஹோல் நான் வந்து தனியாக தான் நிற்பேன் நான் வந்து இந்த அப்சர்வர் தான் இதை வந்து நான் கவனிக்க தான் போகிறேன் ஐ வில் டேக் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு புக் அண்ட் பென் வச்சுக்கு நான் உட்காந்தேன் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த புக்ஸ்லெல்லாம் இல்லாத நான் இது வரைக்கும் என்னுடைய டிகிரிஸில் எங்கேயுமே படிக்காத ஒரு ஜென் ஜி லாங்குவேஜ் ஜென் ஜி லிங்கோ இந்த பசங்க பேசினாங்க சப்ஜெக்ட் மேட்டரை ரொம்ப அருமையாக பேசினாங்க ஆனால் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவங்க யூஸ் பண்ண லாங்குவேஜ் அந்த வார்த்தைகள் இந்த புக்ஸ்லாம் தேடினாலும் கிடைக்காத அளவுக்கு ஸோ மச் ஸோ தட் நான் என்னோட நோட்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த பசங்க பேசின லாங்குவேஜை பற்றி தான் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு வார்த்தையை போட்டு கொஸ்டின் மார்க் ஒரு வார்த்தையை போட்டு கொஸ்டின் மார்க் அவங்கள வந்து நான் இன்டரப்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால பொறுமையாக அவங்க வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கேட்டுகிட்டு இருப்பேன் டக்குன்னு என்ன பண்ணுவேன் இந்த வார்த்தையை நோட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டு என் ஃபோனை சைலண்ட்டாக எடுத்து நான் வந்து அந்த வார்த்தையை தேடுவேன் அந்த வார்த்தையை தேடினா வெப்ஸ்டர் டிக்ஷனரிலேயோ ஆக்ஸ்ஃபர்ட் டிக்ஷனரிலேயோ எங்கேயுமே இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இல்லை ஸோ அவங்க பேசி முடித்த உடனே நிதானமாக அவங்க கிட்ட நான் வந்து பாடம் கற்றுக்க வேண்டியிருந்தது இன் ஜென்சி லாங்குவேஜ் அம்மா தாயே சொல்லுங்க இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் ஓ இஸ் திஸ் வாட் யூ மென்ட் அப்படின்னு ஸோ உங்களில் பல பேர் யங்ஸ்டர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இந்த லாங்குவேஜ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் அண்ட் மேபி நீங்களும் இந்த லாங்குவேஜ் பேசுகிறீங்களா இருக்கும் பட் எனக்கு வந்து ரொம்ப வியப்பாகவும் ரொம்ப ஃபன்னியாகவும் ஆச்சரியமாகவும் பல வார்த்தைகள் இருக்குது ஸோ ஐ தாட் இன்றைக்கி இந்த எபிசோடில் உங்ககிட்ட சர்டன் நான் கேட்டேன் இப்போ ரீசெண்டாக கேட்ட ஜென்சி லிங்கோலேருந்து சில வார்த்தைகள் ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு நினச்சேன் இங்கிலீஷில் தான் பட் அப்புறமா நம்ம வந்து தமிழில் ஒரு சீரீஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் தமிழில் என்னெல்லாம் வார்த்தைகள் இருக்கு இந்த மாதிரி ஜென்சி லிங்கோவில் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஆல் ரைட் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா பிகாஸ் ஏன்னா எனக்கு இந்த வார்த்தைகள்லாம் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண தெரியாது டெட் டெட் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா சாதாரணமாக நம்ம டெட்னா செத்துட்டோன்னு நினைப்போம் பட் ஆக்சுவலி டெட் மீன்ஸ் ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்கு ஓ மை காட் அண்ட் ஸோ டேட் யூ ஆர் ஸோ ஃபனி அதுதான் அர்த்தமா ஸோ திஸ் வாஸ் ஸோ டேட் ஐ வாஸ் ஸோ டேட் அதை பற்றி யூஸ் கூட பண்ண வரல ஐ வாஸ் ஸோ டேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு ஜோக்கு கேட்டா ஓ ரைட் திஸ் இஸ் ஸோ பேசிக் பேசிக் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் நம்மலாம் பேசிக்னா என்ன நினைப்போம் சாதாரணமா அப்படின்னு நினைப்போம் ஆக்சுவலி அதுதான் மீனிங் ஆனால் இவங்க அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஓ யூர் ஸோ பேசிக் மேன் அப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது நீ ஒன்று எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இல்லை சுமாராக பண்ணுற சுமாராக இருக்க அப்படிங்கிறதுக்கு யூர் ஸோ பேசிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் நாட் டூ பேட் ரைட் இது ஈஸியாக புரியும் ஓகே தேர்ட் வந்து ஆ இது வந்து ஈஸி இது வந்து நான் அவங்க கூட பேசும்போது அவங்க டிஸ்கஷன்லாம் முடித்த பிறகு அவங்க சொன்னாங்க ப்ரொஃபஸர் இட்ஸ் அபவுட் ஒன் தேர்ட்டி இன் தி ஆஃப்டர்நூன் யூனோ இஃப் யூ டோன்ட் லெட் அஸ் கோ வில் ஆல் பிகம் ஹேங்க்ரி அப்படின்னாங்க ஹேங்க்ரினா என்ன அர்த்தம்னா ஹங்க்ரி ப்ளஸ் ஹேங்கர் கோ சாப்பாட்டு பசியில் வர கோவம் தான் ஹேங்க்ரியா ஸோ ஹேங்க்ரி அண்ட் தென் செக்யூர் த பேக் ஆ இது வந்தது வென் தி வர் டாக்கிங் அபவுட் ஃபைனான்சஸ் தி வர் சேங் செக்யூர் த பேக் செக்யூர் த பேக்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம வந்து பையன் மறக்காமல் எடுத்துக்கோப்பா அப்படின்னு நினைப்போம்ல நோ நோ அவங்க என்ன அர்த்தம் சொல்கிறாங்கன்னா நீ வந்து பணம் விஷயத்தில் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக இரு நல்லா சேவ்
நம்ம ரிசீட்னா நம்ம கையெழுத்து ரிசீட் போட்டு ஸ்டாப்பா குத்தி அக்னாலஜ்மெண்ட் ஸ்லிப்பு இன்வாய்ஸ் அப்படி தான் தெரியும் பட் ரிசீட்னா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ஃபோனில் நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸு முன்னாடி நீங்களும் நானும் பேசின அந்த சேட் மெசேஜஸோடைய ஹிஸ்ட்ரி கால் லாக் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு சண்டை போடும்போது ரெண்டு பேரும் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணும்போது நீ வந்து இப்படி சொன்ன இல்லை இல்லை நான் அப்படி சொன்ன நோ மேன் ஐ ஹாவ் த ரிசீட்ஸ் டு ப்ரூவ் அதாவது நான் வந்து பழைய கால் லாக் எடுத்து உனக்கு காமிப்பேன் அவர் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எடுத்து காமிப்பேன் நீ இப்படி தான் சொன்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஐ ஹாவ் த ரிசீட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க வெரி சப்போஸ் டு பி வெரி கூல் நான் சொன்னால் அவ்வளோ கூலாக இல்லை பட் இந்த பசங்க சொன்னால் ரொம்ப கூலாக இருக்குது ஓகே ஸ்நாக் இட்ஸ் வெரி ஸ்நாக் அப்படின்னா ரொம்ப சம்படி இஸ் லுக்கிங் வெரி ஸ்நாக் அப்படின்னா ரொம்ப கூலாக இருக்காங்க தே ஆர் லுக்கிங் வெரி யமி அப்படின்னு அர்த்தம் போல இருக்கு ஸோ ஸ்நாக் நிறைய வார்த்தை இருக்கு ஓகே நான் வந்து அவங்களுக்கு கேட்ட பிறகு என்னை உட்காத்தி வச்சு கிளாஸ் எடுத்தாங்க நான் அவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறது போக பட் நான் உங்களுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்றேனோ இந்த ஸ்லாப்ஸ் ஸ்லாப்ஸ் பிளார் நடிக்கிறது நினைச்சுப்போம் நோ நோ ஸ்லாப்ஸ்னா சம்திங் அமேசிங் ப்ரொஃபஸர் யூ ஆர் லுக்கிங் லைக் ஸ்லாப்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன அரையற மாதிரி இருக்கோன்னு நினச்சி நம்ம ஃபெண்ட் ஆகிடக்கூடாது இட் மீன்ஸ் ஸ்லாப்ஸ் அஸ் இன் யூ ஆர் லுக்கிங் அமேசிங் ரைட் ஃபின்ஸ்டா ஃபின்ஸ்டா அண்ட் நவ் தட்ஸ் அ குட் வேர்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் தேவையான வார்த்தை ஃபேக் இன்ஸ்டாகிராம் அதுதான் ஃபின்ஸ்டாவா ஸோ சம்திங் தட்ஸ் ஃபின்ஸ்டா இஸ் யூ ஹாவ் அ மேன் யூர் அ ஃபின்ஸ்டா அப்படின்னா நீ வந்து ஃபேக் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் வச்சு ஊரை ஏமாத்துற அப்படின்னு அர்த்தமா ஸோ தட்ஸ் அ லிங்கோ அண்ட் தென் ஓ திஸ் இஸ் அ குட் ஒன் ரைட் பசன் பசன் அப்படின்னா நம்ம பியூ இசட் இசட் ஐஎன் அஸ் இன் பசிங் அதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லாங்காக பசின்னு சொல்கிறாங்கன்னு நினச்சேன் இல்லவே இல்லை பியூ எஸ் எஸ் ஐஎன் பசன் பசின்னா வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தமா ஓ திஸ் ஃபுட் இஸ் பசின் அப்படின்னா ரொம்ப சாப்பாடு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது நினச்சி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் போய் யாரையாவது உங்கள் அம்மாவை பார்த்து அம்மா யூ லுக்கிங் லைக் ஸ்லாப்ஸ் அப்படின்னா பலாருன்னு நம்மளுக்கு ஒரு அரை ஒரு அரை தான் கொடுப்பாங்க ஆர் திஸ் ஃபுட் இஸ் பசின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் திஸ் இஸ் த ஜென்சி லாங்குவேஜ் ஐ நோ ஐ நோ தே ஆல்சோ டோல் மீ அ வேர்ட் விச் இஸ் தே செட் ப்ரொஃபஸர் இஃப் யூ டோன்ட் நோ தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் இஃப் யூ டோன்ட் யூஸ் தீஸ் வேர்ட்ஸ் யூ வில் பி கன்சிடர் பூமர் ஐ ஆம் அ பூமர் ஐ மீன் ஆப்வியஸ்லி ரைட் பட் பட் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து மைண்ட் பாக்லிங்காக இருந்தது ஆக்சுவலி இதை பற்றி புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பட் என்னோட லைப்ரரியில் இல்லை ஸோ நான் திரும்ப வந்து ஃப்ரான்டிக்காக ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு லுக் ஃபார் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ நியூ ஏஜ் லாங்குவேஜ் புக் பட் லேர்னிங் த ஜென்சி லாங்குவேஜ் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட நம்ம பேசும்போது அவங்களுடைய ட்ரூ இமோஷன்ஸை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்பீக் இன் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு இந்த லாங்குவேஜ் தான் டக்குன்னு வருது ஸோ ஐ கேஸ் இட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் யங்கர் ஜென்ரேஷனோட பேசிகிட்டே இருக்கக்கூடிய சில பேருக்கு வந்து திஸ் பிகம்ஸ் ஈவன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் லைக் பீப்புள் லைக் மீ ஹூ ஆர் டீச்சிங் ஸோ அதனால் ஐ ஜஸ்ட் வாய் டு ஷேர் தீஸ் வேர்ட்ஸ் வித் யூ இட் இஸ் மேட் நோ 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 வெயிட் ஹோல்ட் ஆன் இட் இஸ் ஸ்லாப்ஸ் தேடி தான் பேசணும் இட் இஸ் ஸ்லாப்ஸ் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ ஷேர் இட் எனக்கு இங்கே நான் சொல்லாத வார்த்தைகள் இன்னும் ரெண்டு மூணு இருக்குது பட் யூ டூ ஷேர் மோர் அண்ட் யா அண்ட் ஐ திங்க் ஆர் செஷன்ஸ் ஓ பி டெட் பாய்